bahwa HPAI ini menginginkan visinya Bapak Ibu sekalian adalah menjadi perusahaan yang terkemuka di dalam memasarkan produk-produk halal bahkan memasarkan produk halal ini bukan saja halal tetapi halal yang berkuali, berkualitas dan bukan hanya halal yang berkualitas tetapi apa? kalau ada hal-hal berkualitas nah, yang ada kita tidak menafikan ada banyak semua orang ikut untuk menyebarkan yang halal ini dan melihat kualitas ini tetapi kita dalam visi kita Pak halal berkualitas dan paling unggul dalam kualitasnya ah, ini yang kita visi daripada perusahaan ini sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam dua hal itu selalu dipantau dan diawasi pertama sekali produk-produk yang dipasarkan dan yang diproduksi itu dipastikan halal kemudian seluruh proses-proses dalam memasarkannya itu juga dipastikan halal dan sesuai dengan syariah karena kita Dua unsur ini harus ada di dalam pemasaran kita Yang pertama produk yang dipasarkan adalah halal Yang kedua proses memasarkannya adalah halal Karena sehalal apapun nanti produknya Tapi prosesnya haram maka jadi haram Sehalal apapun prosesnya Tapi produk yang dijual haram maka juga Ya enggak Umpamanya prosesnya halal jual beli tapi yang dijual itu daging babi kira-kira hasilnya gimana? Haram. Ah kemudian apa? Produknya halal berkualitas unggul tetapi apa? Cara memasarkannya penuh dengan nilai-nilai yang dilarang oleh syariat. Di situ ada riba, di situ ada judi, di situ ada kezaliman, di situ ada akal amwal nas bil batin gimana kira-kira hasilnya juga haram maka dua ini pastikan maka perusahaan kita ini saya yakin Bapak Ibu coba cari nanti perusahaan satu-satunya MLM yang ada di Indonesia ini yang syariah karena ada beberapa MLM memang ada yang balai kalau syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah dan Dewan Syariahnya terdiri dari tiga orang itu satu-satunya adalah HPAI HPAI ini kita diawasi oleh Dewan Syariah Di dalam produk kita dan proses semua yang berlaku di HPAI ini oleh tiga Dewan Pengawas Dua orang dari Pengawas Syariah MUI Pusat yaitu DSN Dewan Syariah Nasional Tujuh orang ini Satu Profesor Dr. G. Haji Nahar Yang kedua adalah Dr. Dr. Endi Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri. Nah, maka dari Bapak Ibu sekalian, tiga orang Dewan Seri Anil selalu mengontrol jalannya HPAI ini. Supaya apa? Supaya membuat yakin dan membuat mantap seluruh agen dan seluruh member, seluruh orang yang terlibat HPAI ini, bahwa semua proses yang berlaku dan produk yang kita jual adalah sesuai dengan Seri Anil. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ditunjuk di sini sebagai Dewan Seri APHI. Ini saya selalu ceritakan di setiap acara ini untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian. Saya ini adalah dulu orang yang anti MLM ini, dan saya termasuk di antara orang yang beberapa kali saya mempatuakan haram MLM itu. Saya tak perlu sebut nama-nama MLM yang saya terlibat dalam mempatuakan bahwa itu adalah haram. Sampai saya bertemu dengan sesi orang menawarkan kepada saya untuk bergabung dengan HPAI ini. Dan dia beri nama, tapi bukan HPAI waktu itu namanya. Itu waktunya waktu itu namanya masih AUBIT ya. Atau HPA. HPA saja. Dan masih ada waktu itu namanya MLM. Terus saya bilang apa? Saya pertama menolak yang namanya MLM itu Itu tidak benar Akhirnya kawan ini Tidak ini syariah Pak Ustaz Akhirnya saya diri di apa namanya Beberapa kali saya diajak kegiatan itu 
Dan bahkan kalau saya diajak bukan sebagai peserta biasa saya suruh mengisi. Nah, coba lihat nanti peserta-pesertanya kemudian akhirnya Pak saya panggil beberapa orang yang mengerti dengan apa namanya sistem yang berlaku di HPA itu. Itu lebih kurang saya dua minggu mempelajarinya. Satu-satu daripada kontrak itu marketing plan itu saya perhatikan satu-satu dan saya kaji. Dua minggu itu. Kadang-kadang kita pergi ke pustaka, ada yang hal kita cari apa. Sehingga setelah dua minggu saya kaji dan saya istikharah, lalu saya putuskan bahwa benar MLM ini adalah MLM syariah. Jadi Dewan Syariahnya. Kalau begini saya oke, okay. saya bila saya masuk menjadi Dewan Syariahnya. Bukan saya sebenarnya mendapat berbagai tantangan juga. Kok Ustaz ini menjadi Dewan Syariah MLM? Oh, maka semenjak itu saya bilang siapa yang mengatakan HPA, HPA ini tidak Syariah berhadapan dengan saya sebenarnya. Mengatakan bahwa apa? Ini tidak syariah mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini harus berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena saya masuk ke sini bukan hanya ikut-ikutan saja, tetapi dari hasil kajian maka saya tahu. Maka saya sudah berdialog dengan banyak orang yang mengharamkan haram, 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 haram. Saya hadapi dia, akhirnya dia mengerti. Oh begitu Ustaz Ayah. Alhamdulillah banyak yang bapak ibu sekalian. Tapi ada juga yang yang bukan belakang-belakang yang saya juga pusing menghadapinya. Ada belakang-belakang yang bilangnya email haram haram haram. Nah, setelah saya hadapi, tidak pula dia menghadap. Ah itu. Kadang-kadang saya datang beberapa kali di Surabaya dulu ada isu apa namanya ah, ah, di situ apa HPA adalah haram, HPA haram itu. Maka saya datang ke sana. Mana orangnya? Tidak pula datang. Ketika itu sebenarnya di Semarang juga begitu. Ada juga. Tak juga datang. Ini gimana? Di belakang dibilangnya harap kita itu kita mau diskusi dengan dia di mana letak harapnya. Uh, itu apa namanya? Dia ada datang. Kau pernah juga di mana di Bekasi? Uh, itu juga malah dia mengajak saya untuk berdialog. Sebenarnya saya siapkan. Saya siap waktu semalam untuk berdialog dan hadirkan mereka. Hasil tanya itu apa? Pas waktu yang sudah diapakan mereka minta halangan, berhalangan. Apa kata yang kami tak bisa hadir? Akhirnya gagal juga. Ah, jadi di sini bapak ibu sekalian ada orang mengatakan di belakang belakang tapi dia tidak mau ah, berhadapan. Dan saya setiap hari ini kurang menjawab apa pertanyaan pertanyaan. Sampai saya tadi dari perjalanan dari pekanbaru ke sini itu berhenti di airport masih ada yang diskusi. Ah, dia dia apa kan namanya dia posting kepada saya artikel-artikel tentang MLM haram, ML haram apa? Nah, tolong jawab Pak Ustaz. Itulah ketika saya sampai saya ke sini tadi menjawab berdialog dengan orang-orang yang masih di sebuah ini. Maka kalau Bapak Ibu nanti masih aja ada sebuah sebuah sini, jangan harus ada sebuah. Kalau ada sebuah laporkan kepada saya apa sebuahnya. Kemudian di mana keraguannya? Itu jangan disimpan. Selagi saya ada di sini. Kalau ada hal-hal yang meragukan di dalam masalah syariahnya, baik dari sisi produk atau dari sisi proses, sampaikan langsung kepada saya.